Il y a beaucoup de débats en ce qui concerne l'euro à l'occasion de son 20e anniversaire et c'est bien naturel parce que euh, il y a plusieurs raisons de ne pas être satisfait de la performance de la zone euro d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. On a eu ces crises, on a eu euh, difficulté à en sortir, on a une performance économique euh, qui euh, n'est pas aussi satisfaisante qu'on voudrait, même si ça va mieux, et on a des divergences entre un certain nombre de pays. Mais il faut tout de même se rappeler euh, que euh, l'euro, contrairement à ce qu'on euh, peut parfois croire aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui nous a été imposé, c'est un projet français. C'est un projet français euh, qui a été arraché aux, aux Allemands, euh, qui n'avaient pas un appétit particulier pour euh, le créer. Donc il ne faut pas oublier que nous, les Français, euh, nous avions euh, deux raisons de faire euh, ce projet. Euh, la première, c'était que nous voulions garder euh, des changes fixes et en même temps, nous voulions avoir notre mot à dire sur la politique monétaire euh, qui a été conduite. Donc ne pas laisser la Bundesbank fixer euh, la politique monétaire pour l'ensemble des pays qui étaient rattachés aux marques. Euh, et ça, ça imposait d'aller vers une, une monnaie commune gérée en commun. Et puis la deuxième, c'est que nous pensions qu'il fallait contester la suprématie du dollar euh, et en tout cas euh, créer une alternative, même si le dollar euh, restait et était appelé à rester la monnaie dominante. Bon, sur ces deux plans, euh, eh bien, nous avons d'une certaine manière atteint nos, nos objectifs. Alors, d'un côté des insatisfactions, de l'autre côté euh, des objectifs que nous avons atteints, qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que l'objectif aujourd'hui, ça doit être de réformer la zone euro pour, ou d'achever de réformer la zone euro pour qu'elle soit plus robuste financièrement et qu'elle fonctionne plus, de manière plus satisfaisante économiquement. Plus robuste financièrement, on a eu ces crises euh, au cours des années 2010, 2011, 2012. On en est sorti grâce notamment à l'action de la Banque Centrale Européenne. Euh, et en revanche, on n'a pas complètement euh, résolu les problèmes de fragilité qui ont été à l'origine de ces crises, notamment les problèmes de relations entre les banques et les États, euh, le fait qu'au fond, avec des banques qui sont largement des banques nationales, on concentre du risque au niveau national et ce risque contamine les États. Alors on a fait un certain nombre de choses par rapport à ça, ça s'appelle l'union bancaire, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Et puis, une deuxième chose qu'il faut citer, c'est que nous avons besoin d'instruments de politique économique euh, commune. Et notamment, il y a tout ce débat sur l'idée d'un budget pour la zone euro ou d'un instrument de, de stabilisation qui permette d'amortir euh, les chocs économiques, qui permette de conduire des actions en commun. Euh, et là, il y, a une, euh, il y a un débat qui est ouvert, puisque les Français propose cela. Les Allemands ont accepté, ont passé un accord avec les Français là-dessus et ça a été bloqué par un certain nombre de pays qui pensent qu'il ne faut pas d'un budget de la zone euro, qu'il ne faut pas faire autre chose que de gérer les actions communes au niveau de l'ensemble de l'Union européenne à 27. Donc les débats sont loin d'être terminés, mais il est important sur ces deux points, comme sur un certain nombre d'autres, de, de, de continuer à insister, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la prochaine crise, on redécouvre des fragilités, on redécouvre des limitations euh, qui nous feraient, encore une fois, euh, connaître une performance économique euh, qui ne serait pas satisfaisante.